au kufikiria sana kuhusiana na hatua ya kujitoa. Wajua uko katika kazi, una mshahara, una kandarasi na unaamua kuacha kazi hiyo, kuingia katika siasa, uwanja ambao mimi nawe tunajua kwamba una matope mengi kweli. Ah, uh, unajua such a huge risk. <laughs> yeah, it's a risk. <laughs> na dad mas nataka kuambia hakuna kizuri ambazo kinaweza kuja katika maisha yako bila kuchukua ile hali vile unasema risk mm -hmm. eh uchukue ile hatua ya kuweza kutoka katika hiyo hali yako ambayo uko kusoka kwa hali nyingine mm -hmm. and my life has been full of risk i make risks in everything that i do hata huu mradi nimekuambia mimi ni mkulima nimefanya risk kuweza kuweka hizo ndege kama hizo mm -hmm. eh, kuweza kufanya ukulima mm -hmm. that's the order risk so nataka kusema kwamba hakuna kitu yote unaweza fanya ufaulu uzipo take risk mm -hmm. katika maisha yako na ukianguka kuanguka sasa unajua kuanguka sio kifo ukianguka tena unaendelea na kazi yako mimi ni mkulima vile nimekueleza Dalmas mimi ni mkulima nitaendelea na ukulima wangu mm -hmm. na nitakuwa naendelea kuongea na watu wa matungu waelewe ile nia ambayo niko nayo mm -hmm. kwa sababu kuanguka E, sio kwamba umekosa kufika Aha. kuna kuna maswali hapo utaunganisha na yale ulikusha na kili wapo kuna lolote la kujibu redemta asuka upande ule wa youtube live anasema uh, you are okay my mp honda bujeremaya na munyo ndivyo anavyosema kisha nation na viranda nasema tunataka pia okay anapendekeza mheshimiwa wa luke aje hapa kuna wakati amekuwa hapa maybe i'll also look for him ili aweze kuja tena anasema jacob odhiambo mohesh tell them you deserve okay uchuki rogers anasema you've done well mheshimiwa matungu imebahatika kupata viongozi kama wewe emmanuel simiu barasa anasema please honda bujeremaya we have supported odm leaders for a long time but which project Uh, that ODM leader have done to Western Region, okay? Alafu kuna leader nolia na semen coming matugu MP, okay? Alafu kuna Christian Ochuchi na sema vile vile anatazama. Allow uh, me to give you an opportunity to respond to all those mm -hmm. uh, ikiwezekana kwa dakika tatu. You can try. Asante. Nadhani mengi eh, haya haya kwa yale ya ku ya kujibu na. Ya kujibu. Mm -hmm. e, zile zingine nilikuwa ni shukrani lakini nataka kusema nianze na hii ya mwisho ambayo inasema kuhusu miradi ambazo eh, ODM imeweza kufanya. Siji ilikuwa ni ODM kiongozi ama kumaanisha mm -hmm. ODM. Eh, mm -hmm. Labda tumia fursa hii uzungumzie wewe mwenyewe mm -hmm. uh, wakati umekuwa afisa mkuu pale na mm -hmm. kadhalika. Mm -hmm. Umefanya nini pale Matungu? Uh, matungu nimekuwa nikishirikiana na wenzangu. Kwa sababu mimi sijakuwa mfanyakazi pale Matungu. Nimekuwa mfanyakazi wa kaunti. Nimekuwa nimesimamia sub kaunti 12. Na katika ukiangalia katika utendakazi wangu we, na vile umejua vile gavana wetu ambaye ni mchapa kazi najua hiyo unajua ametuelekeza kufanya kazi kama familia na katika hiyo hali mimi nimekuwa na timu yangu ya ministry over 500 people ambayo nimekuwa nikifanya nao kazi na shukrani kubwa mimi napelekea hao kwa sababu mimi kama Jeremiah singeweza kufanya hiyo kazi ni ile timu yangu ambayo nimekuza ambayo tumekuwa tukifanya nayo kazi chini ya uongozi wa gavana oparanya na wakati nimekuwa tukifanya hiyo kazi siwezi nikataje miradi zote lakini umesema ni niendekee kule matungu mm -hmm. kule matungu nimeweza kushirikiana na gavana kwa sababu mimi sikuwa na uwezo wa kubeba miradi na kupeleka matungu lazima ilikuwa ni shirikiani na kiongozi ambaye ni bosi yangu kuweza kumuomba ile ambaye anaweza kupeleka kule na matungu kumekuwa na, 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 na mipango na eh, projects mbingi ambazo tumefanya lakini kwa ufupi naweza kutaja mbili tatu ambazo zinaendelea na zile ambazo zimekamilika. No. Ya kwanza kabisa ilikuwa ni ku, kusaidia vyama za ushirika. Mimi katika nafasi yangu kule kaunti nimekuwa chief officer wa agriculture, cooperatives and irrigation. Cooperatives ni vyama za ushirika. Na wakati niliingia kwa kaunti tukaleta uh, mfumo mpya wa kuweza kupeana pesa kwa vikundi ambazo ziko registered ambazo zinaitwa cooperatives, vyama za ushirika. Na hiyo ndiyo kazi nimefanya. Na hiyo ndiyo kazi najivunia. Kwa sababu katika matungu peke yake tumeweza kupata vyama karibu saba ambazo zimefaulu kupata pesa. Tatu tayari zimepata pesa, nne tayari pesa zao ziko tayari zinakuja. Na hizi tatu ambazo zimepata pesa zilikuwa ni pesa ambazo zimeegezwa katika sako. Kuna women sako ukienda pale e, ward ya Koyonzo, tumefungua pale ofisi pale kwa soko wa mama kuna wamama pale sokoni 
ambaye hawezi akamudu hata kupata hata shilingi 500 ya kununua omena ku, ku, ku wholesale na kuweza kuuza na kurudi nyumbani. So ile pesa kidogo hata kama ni shilingi 1000 anaweza enda pale na aweze kukopa. Katika ile interest na fu ya ile kikundi yao ambayo wameweka ni 10% na hata anaporudisha na ile interest bado inaendelea kukua. Hizo pesa zinakuwa zikiendelea juu. Akirudi mara ya pili zitakuwa zimeongezeka maybe atachukua loan ya shilingi 2000. Huo ulikuwa ni mradi wa kwanza wa mama katika loan za wa mama. Na inasamba imeanza kusambaa ikienda no. katika kila soko. Na nataka kila soko iweze kufikia hizi pesa. Mradi wa pili umekuwa ni mradi wa vijana. Because watu wamesema kwamba vijana hata nimekusikia nime vizuri ukisema kwamba vijana na maneno ya kilimo. Lakini mfano ni tofauti kule matungu. Tumejaribu na tumeona inawezekana. Tumechukua vijana tukaweka pamoja, wakaandika proposal. Na nikaleta watu wa farmers choice kutoka Nairobi. Tukafanya agano na hao kwamba waweze kujenga nyumba pale tuliwapea shilingi 1900 mm -hmm. kutoka kwa county katika vyama za ushirika. Hizo pesa zimewazaidia kujenga ile nyumba jengo kubwa la kisasa kulingana na ile mahitaji ya farmers choice. Na wengine ndio walikuja wakafanya kwa supervise. Pale ndani tumeweka pigari. So zinapoza wanasambaza kwa vijana. Mm -hmm. Kwa sababu vijana wanaposhunga shule hawana kazi ya kufanya. Wamesambaza hizo ngurue katika vijana. Kwa sababu kuna ile culture kwa wale ambao wanaweza fuga ngurue. Kuna mradi mwingine wanataka kufanya wa ngombe ambao wale wanaweza shughulika na ngombe lakini walianza na na ngurue. Mm -hmm. So zinapokuwa tayari kama sasa hivi vitu tunaongea hivi wako na over 300 pick picks zinyiziko kwa vijana zimetoka nje zimesambaa katika kila ward. So zinapokuwa tayari Farmers choice itakuja kuchukua na yeyendi kuchukua kwa maboma. Zitaletwa hapa kwa huu mradi wao ambao uko pale kwa yonzo. Wamejenga jengo kubwa na tena wameanza wame kufungua pale itari ya ngurue, ya nyama ya ngurue. Saa so, wanapokuja wanapeana ile price, competitive price ambayo wanachukua kwa kila ngurue, not less than 25,000. Mm -hmm. Wanaenda wanauza na pesa zinarudi. Zinaporudi vile ume, umegeza, umekua na ngurue ikaza, utarudisha 30%, there's a percentage unarudisha kwa chama, ili wengine waendelee kupata, we ukiendelea kukua. Mm -hmm. Unaweza kujizimamia kili yako. Mm -hmm. So, hii ni mbrani ambayo vijana wanafanya, wakiendelea na chukudi, hata kwa chudidi ya kisoma, kule nyumbani pezi ina, ina, inatengezeka. Mm -hmm. Kuna mbrani mwingine ambayo tumefanya kwa group, ya, inaitua Mayoni Riders, Matungu Riders, ya Boda Boda. Imekuwa changamoto sana, Dalmas, kuweza kushirikiana na vikundi za Boda Boda, na ufanya mbrani na ufaudu. Lakini mimi haya nilikuwa nikifanya test zangu ili napopata uongozi hapa matungu niweze kujua ni wapi naweza yegeza. Na nimejaribu na nimeoni inawezekana. Kuna mradi ambao tumefanya sasa na kila mtu anajivunia ambao tumepeana shilingi 1900 kwa kikundi cha boda boda. Naam. Wameenda niliwaegeza, niliwasaidia kuandika hiyo proposal, nikawaambia mahali pa kuwekeza kwa sababu nikawaambia katika kikundi ya boda boda Unaposema kwamba unataka kuvuka kuku ama ngurue hautafaulu kwa sababu hawana nafasi ya kukaa hapo kutunza hizo vitu nikasema nyinyi chukueni hizi pesa mwende mupande mewa kwa sababu nilikuwa na uhakika kwamba mumias siku moja itakuja kwa muka no. wamepanda kule miwa ziko pale wametengeneza miwa eka karibu 30 wamezuweka katika viwango tofauti sasa hizi unapoenda Dalmas is a success story Na hata nimekuwa ikiwa kwa media ya kitembea. Kwa mba saizi miwa inaelekea kukatwa na itatumika kama mbegu pale mumias. Mm -hmm. Sasa wanapo kata hizo miwa wapeleke. Wataenda kuendelea kupanda miwa zingine. At the end of the day, in the next two years, kila mwanachama atakuwa na miwa yake. Mm -hmm. So wanapo endelea ku, kuendesha pikipiki yao katika barabarani. They are assured of something at the end of the day. Mm -hmm. So hiyo ni umpanga mbotu kwa nao. Kuna no. vikundi ambazo nimebaki vikundi nene no. ambazo pesa zao zinakuja uh -huh. na ambao ziko kule hadaba zingine ziko kule na mamali nao pia wako na miradi tofauti wengine wanataka kuweka duka za spares za kuuza pikipiki mm -hmm. ili waweze kuegeza hapo so uh -huh. kila kikundi ziko na changamoto zake na unazipea project ambayo ina, ina, inafaa mtazamaji nilikuwa nimekueleza awali kwamba uh, mheshimiwa na munyu ni mkulima shupavu uh, na kuna wengi kweli uh -huh. ambayo ni lazima niweze kulitaja Kuna mradi mkubwa sana ambao tumeleta matungu wa World Bank. Na watu wamekua kuuliza huu mradi ulikuja na mna gani. Ni mradi wa World Bank ambao tumekua tukiegeza katika every sub-county. Lakini huu, governor aliweza kutusaidia. Tukawapata huu mradi. Ni mradi ambao unaweza kugarimu milioni salasina tatu. Katika miaka mbila ambayo inakuja, tutakuwa na maji matungu kila mahali. 
Kwa sababu huwa tunakuwa na maji ya kunywa Dalmas, lakini hujawahi jiuliza na maji ya kufanya ukulima itatoka wapi. Kwa sababu tunategemea nini? Maji ya mvua. Mm -hmm. So kwa mara ya kwanza katika western mzima tunatoa maji wa Rivanzoya. Hata pipe zitumeleta, tumeanza, kazi imeanza ukienda pale Matumbu sub county utapata tangi kubwa imeanza kujengwa pale. Ni mradi wa Kenya Climate Smart mm -hmm. ambao umekuwa katika chini ya idara yangu. Mm -hmm. Huo mradi unapotengenezwa hivyo maji itatoka pale itakuwa pumped ikuje the highest point ambayo tuliangalia tukapati iko pale matungo. Mm -hmm. Once imefika pale, hiyo maji itaanza kutembea na gravity. Hiyo maji inaenda kufika kule kwangu na mamali ambako mimi natoka. In mm -hmm. the next phase. Aha. So inapotembea hizo ikisambazwa, hiyo ni maji ambayo inaenda kutumika for irrigation. Aha. Uh, asante uh, bwana Namunyu. Mm -hmm. Masto la mawili, swala la kwanza ukichaguliwa mbunge pale matungo. Mm -hmm. What will be your priorities? Unaweza ukazungumzia ni mipango gani mm -hmm. ambayo unahisi kwamba inatosha kumshawishi mwana matungu mm -hmm. kukuzingatia kukupigia kura tarehe 9 Agosti mwaka 2022? Kitu ya kwanza kama mimi mkazi wa matungu. Kwa sababu hii siongei kama yule ambaye ni mwanahistoria anasoma kwa kitabu. Naongea ile ambayo mimi naifanya kule nyumbani matungu. Kitu ya kwanza tuangalie kilimo Kwa sababu unapotembea katika kila boma kule matungu, unapata mtu amefuga kitu, samaki, amefuga kuku, anafanya ukulima ya miwa, anafanya nini, lakini haifanyo katika ile hali ya usasa, mm -hmm. ya sasa. Mm -hmm. e, Awa haifanyo kama biashara. Na unapo vile nimekuambia kakamega muzima, ekonomi yake ni agriculture. Matungu kiangalia ekonomi ya matungu ni agriculture. So priority number one, kulingana na mimi ni kwamba, lazima kila household, tutafute mbinu, vile wanaweza usika katika kilimo mm -hmm. na wafanye kilimo ya sasa mm -hmm. e, ile kilimo biashara mm -hmm. na hiyo ni kazi ambayo mimi nimesomea mm -hmm. kitu ya pili labda unaweza uka expand kidogo kwa swala hilo la kilimo mm -hmm. uh, I'm, I'm, I'm a bit curious kutokana na kwamba kilimo ni sekta ambayo imekatuliwa mm -hmm. natafuta kwa mbunge yes. katika bunge la kitaifa mm -hmm. uh, ni kwa mbinu gani mm -hmm. hilo litaweza kuafikiwa na Maybe by being more specific, mm -hmm. unalenga kufanya nini na nini katika sekta ya kilimo hii ambao unasema ndiyo priority number one? Uh, Radmas nimekuambia hapa awali kwamba mimi nimekuwa kwa management ya accounts. Nimekuwa na ile exposure. Governor menipea na fasi ya kuzunguka kule nje. Nimekuwa na urafiki mzuri sana na wafadhili. Hata juzi hivi hui wiki ambaye meisha hivi kama nimetoka ofisidi. Nimeitua kule kuhudhuria ile ile agano ya kuleta investor mpya kwa sababu nilikuwa nimeanza hiyo kazi kama bado niko ofisini ambaye anakuja kuhusika na hizo maneno za za, za ukulima mm -hmm. so katika ile urafiki yangu ama ile relationship yangu na waegezaji hiyo ndio inanipea moyo kwamba ninaweza kuanzia hapo kwa sababu saizi the whole world ukiangalia the donors in the whole world wanataka kushughulika na ugatuzi they want to invest directly in the counties Na vile nimekuambia hapo awali kwamba uhusiano wangu wa kwanza utakuwa ni kufanya kazi pamoja na kauli kama. Mm -hmm. Naomba Mungu kwamba tuweze kupata gabana ambaye anaweza kuwa katika chama yako. Hiyo ndio ngumu langu kubwa sana. Ili niweze kuwa pamoja na tuweze kufanya kazi hapa. Tukiongezea ile ya national government vile nimekuambia hapo awali CDF peke yake hawezi kufanya ile maneno ambayo mimi nasema. Ni ule uwekezaji na ule urafiki na wafadhili ambaye anaweza niwezesha kufanya kilimo. Mm -hmm. Na sio kwamba tutaanza safari mpya. Ni safari ambayo nilikuwa nimeanza. Ni kuachia mahali ambapo nilikuwa nimeanzia. Mm -hmm. Na vile umesema hapo kwamba unataka kwa undani kujua ni nini ambayo itafanyika. Kiti ya kwanza lazima ukue na maji. Uweze ongea juu ya kilimo kama huna maji na una stima. Najua saa hizi kuna stima inaendelea. Na saa hizi nataka kupongeza mwenzangu ambaye ni MP wa sasa. Anashughulika na maneno ya stima. Lakini ningeomba hiyo stima isitembee kwa highway haita tusaidia katika kilimo kwa sababu kitembea kwa highway ikienda busia ikienda huku haitusaidii kwa sababu wakulima wetu pale chini hawakai kwa highway hawafanyi ukulima kwa highway nataka hiyo stima itoke hapo kwa highway iingie kwa maboma iingie kwa boma we invest more in the last mile so mm -hmm. that weze kuwa na stima mm -hmm. tunapofuatisha hii maji ambayo inaleta hii ikiwa huko kila kitu inawezekana dalmas mm -hmm. ikiwa ukulima wa kuku utafanya ukija kwangu for example utafanya niko na stima niko na maji Nimeweka sola ile ya baka na vitu zingine zote kufanya hii ukulima Aha. ni kwesa. Na kando na kilimo kwa ufupi? Kando na kilimo kuna hadi ya, ya, ya afya. Kwa sababu hizi ndiyo tanga, eh, changamoto ambazo mimi nimekumbana nazo kila wakati. Mm -hmm. Napo wa mkasibui. Mm -hmm. 
e, najua kuna program ambayo tunaendelea nayo na unajua serikali ya ugatuzi pesa ambayo inakuja huko ni kidogo sana ambayo haiwezi hudumia kila mwananchi challenge kubwa ambayo tumekuwa nayo ni kwamba hatuna ile kiti inaitwa synergy kwa Kiingereza yani ile uhusiano mm -hmm. wa uongozi kwamba kaundi inapofanya hivi sa, kwamba sasa tuko na ile NHIF unasikia program ya NHIF ambayo inatendeka kule kwa kaunti kuna program ya ya NHIF ambayo unasikia kwamba pia inafanywa na 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 na, na, na mashirika tofauti mm -hmm. Hizo vitu ndiyo nasema kwamba tukija pamoja. Tuweze kuweka pamoja, akili zetu pamoja. Serikali ya ugatuzi na serikali ya na na na, na uongozi ambao tutakuwa nao kwa wa, wa constituents na ile pesa rasmali ambayo tutakuwa nazo. Tunaweza prioritize on the heads of facilities because Kakamega kama county imeinvest pakubwa. Imeegeza pakubwa katika health. Ile kiti inabakia sasa ni kuweza to provide an enabling environment. Ile hali ambayo wakulima wakulima na wale ambao ni wagonjwa ambao ni wakulima kwa sababu kila mtu ni mkulima kuweza kufikia ile hadi ya unawania una kwa tiketi ya chama cha ODM yes na sasa hivi kuna chama kipe kimeibuka kweli mm -hmm. uh, tayari mbonge wa pale ameweza kugura ANC akaingia DAP Kenya mm -hmm. na nyio nyote mpo katika muungano wa azimio mm -hmm. kuna sasa swala hili la zoning ambayo linazungumziwa katika mkutano wa siasa kwamba labda eneo fulani bawe na ile local arrangement kwamba hapa matungu kwa mfano tutaunga mkono DAP tukikwenda kwingine kwa labda tutaunga mkono sisi wana Kenya kwanza kwa mfano uh, tu, uh, tuunge mkono UDA uh, wana one Kenya lands i don't know if watakuepo kufikia wakati wa uchaguzi uh, hapa tuunge mkono KANU uh, badala ya uh, NAC na kadhalika unasemaje kuhusiana na swala hilo la zoning katika siasa Uh, unapo tunaposema zoni vile mahali eh, katika ile hali yangu ya binafsi nikiangalia hili swala la zoni sioni likiwa uh, la maana sana kwangu mimi kama ambaye naania ubunge kwa sababu swali kuu ni kwamba tunapofanya zoning ya vyama tukifanya zoning ya vyama no. tutaweza kufanya zoning ya wapiga kura kwa sababu wapiga kura wako na msimamo wao kwamba wanataka mtu fulani. So unaweza zoni vyama. Lakini uwezi zone yule mtu ambaye eh, eh, wapiga kura wanataka. Mm -hmm. So ukiangalia katika ile hali ya zoni eh waje niongee kuhusu matungu kule ambako mimi natoka. Mm -hmm. Kwa sababu sielewi hali vile iliko mahali kwingine. Kuna uwezekano kwa mfano matungu wanaazimia wakaamua kuunga mkono mgombeaji wa DAP mm -hmm. uh, na kukaa kwamba ODM haina mgombeaji. Mm -hmm. What will happen to you? Hiyo yote ni hali inaweza kuwa hivyo ama ikuwe hali tofauti ikuwe mm -hmm. kwamba mimi ndio mgombeaji mm -hmm. hali yoyote inaweza tokea mm -hmm. kitu kitu cha muhimu hapa ni kwamba saa hizi wapiga kura pia wako na nia mm -hmm. wako na haja fulani ya wanatafuta uongozi mm -hmm. hiyo ndio kitu mimi nimegundua mm -hmm. wanatafuta uongozi mm -hmm. na wanatafuta kiongozi mm -hmm. So hai 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 hai, hai umezimama wapi umezimama kwa ODM ile kitu ya muhimu kwangu ambayo inaweza ambia mtu yoyote ukwe matungu kule wapi ni kwamba kazi kubwa ambayo inajaribu kueleza wananchi ni kwamba zote tuelekee kwa serikali mm -hmm. ni hatu gani utachukua iwapo ODM watasema kwamba hawatakuwa na mgombeaji matungu na wataunga mkono tuseme kwa mfano mm -hmm. mgombeaji wa DAP mm -hmm. Wewe utachukua hatua uh, gani? Utajiondoa Kinyang'anyironi ili kuunga mkono msimamo wa chama cha ODM na kuunga mkono Oscar na Bolindo iwapo atakuwa ndiye mgombeaji wa DAP ama utaweza kuenda kama mgombea huru ama utahamia chama kingine? Uh, kulingana na vile mimi najua na ile safari yangu vile nimekuwa. Uh -huh. Hadi uende ikawa tofauti vile umesema. Hadi inaweza kuwa hivi. Mgombeaji wa DAP uenda anaweza kosa nafasi kule matu. Kulingana na mimi kwa sababu saa hizi watu wa matungu wanataka kuwa kwa serikali what happens you hapo what have just asked mm -hmm. happens mm -hmm. utafanya uamuzi gani you hapo lile nimesema unasema uone hilo likifanyika lakini mm -hmm. assuming it happens mm -hmm. odm mm -hmm. hawana mgombeaji matungu ili kuunga mkono katika ile brotherhood mm -hmm. ndani ya azimio la umoja mm -hmm. ili kuunga mkono let's say dap mm -hmm. Mm -hmm. which action will you take Assuming it happens, <laughs> I know you don't want to imagine it will happen. It doesn't happen. You know it doesn't happen the way you are saying. Vile dalimasu nasema ni kama kitu metoka binguni na kuanguka chini. 
katika siasa haiwezekani kwa sababu kuna mbinu mingi saa hizi zina, zinafuatwa kuna mm-hmm. consensus watu kuja pamoja kukubaliana hiyo mm-hmm. umeisikia mm-hmm. kuna ile ambayo chama itaamua kwamba wanataka ku candidate fulani wampe tiketi na kuna ile hali ya kufanya na mm-hmm. hizo mbinu zote ziko mm-hmm. Yo sababu unaona sikupei jibu haraka kwa sababu kwa hivyo kivyo vyote vile utafika debeni mimi tayari safari yangu ni ya debe <laughs> Kwa hivyo liwe liwalo ije mvua lije jua. Na tena sio kwa pati ingine uh-huh. ODM. Kwa sababu hiyo ndio pati ya serikali. Kwa sababu tayari 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 tuko na fifth president. Na ndani unamjua. Ambaye tuko naye. Uchaguzi bado. Ambaye Raila Odinga. <laughs> Uchaguzi bado. Fifth president ambaye anakuja. Debut wake ndio yule tunamsukuma pale mbele na sisi tunajipanga hapa kama vijana wa kazi. Peter kutoka Mirere anasema Jere since 207 I've never voted but I will vote for you in 2022 and even if you say ma kisha mwingine anasema nikusalimu anaitwa Mutswenje alafu anasema wewe ndiwe mkombozi wa matungo oyo Douglas anasema alafu kuna wewe anasema new day ni matungo na munyo my best boss ever Vic wa Mirere asante sana alafu kuna wewe anasemaje bwana Lucas Saka anasema natazama Mohamed Ogola Wino Pius zipo nyingi kwa hivyo naomba nisikwende pale isemekane kwamba nakupigia debe bwana naona nyingi zinakupongeza zinasema kazi yako nzuri nashukuru asante bwana nashukuru asante sijui kama unalote na ziada labda kwa mwana matungu tukimaliza kipindi hiki mimi nataka kushukuru Dadmas kwa no. sababu hii nafasi ambayo umenipea mimi nimetoka nimetoka ofisini uh-huh. eh, karibu wiki imepita tarehe tisa mimi nilipeana barua yangu kwa kuacha kazi no. na niko katika hali ya handing over mpaka sasa uh-huh. nataka kuchukua hii nafasi kurudishia wa na matungu asante kwa sababu hii kazi ambayo nimekuwa nikifanya hata kule kwa kaunti haikukuwa kazi yangu uh-huh. ilikuwa kazi yangu pamoja na hao uh-huh. wamenitia nguvu nimetembea pamoja nikitoka asubuhi nikaenda kazi kwa kiti ya moyo nataka uh-huh. kuwashukuru uh-huh. hii nataka kuanza safari mpya ya kuweza kuwaongoza wana matungu katika kwa heshima kuu nataka kuwaomba nikimalizia kwamba uweze mm-hmm. kunipea nafasi niweze kuwaondomia mm-hmm. kwa sababu ile safari nimetembea katika uongozi ninaamini kwamba nina kitu tofauti kabisa ambayo naweza peana katika uongozi wa matungu mm-hmm. na ibadilike na tuweze kujivunia mm-hmm. kama kaunti zingine kama mm-hmm. sub kaunti zingine 